Sami građani se organizuju i svakako se trude da što je god u njihove mogućnosti pomognu. Parkiranje šleperi su u osnovnoj školi Vuk Karadžić u Birotu, koji se intenzivno puni vodom, hranom, velikom količinom ćebadi i posteljina, kao i velikom količinom higijenskih sredstava. Takođe, to se preko Crvenog krsta inače vrši prikupljanje. Destinacije su jasno stavljene do znanja i Crvenom krstu i svim institucijama. To je tačna adresa, jasna adresa. Na svoju ruku niko ne treba da vozi neke takve stvari, jer Republički štab dobro zna gde je najpotrebnija pomoć. Obzirom na to, javio nam se i opštinski štab u Paraćinu za potrebu, recimo, eto tih crpnih pumpi. Na osnovu naše komunikacije sa Republičkim štabom te su crpne pumpe otišle na drugom mestu. Znači, samo inicijativno ne treba da ni građani da se prijavljaju dobrovoljno. Trenutno je situacija takva da ima dovoljno ljudi na tim terenima. Ukoliko bude potrebe, svakako ćemo da obavestimo i građane Pirotskog okruga. Što se tiče i naših kompanija i firmi na teritoriju okruga, ja sam i zahvalan, kao siguran sam i cela naša zemlja na pomoći koje ju pružaju. Naša opština je poslala sinoć jedan kamion sa vodom, hranom i higijenskim sredstvima. Danas u toku dana će još jedan. Zatim velika pomoć od strane Tigar Tajersa i AD Tigra. Oni su... Tigar Tajers je milijoni dvesta hiljada na račun vlada uplatio već. Zatim, 1200 pari čizama u sektor za vanrednu situaciju, još hiljadu pari u Šabac. AD Tigar, 1200 pari već u Valjevo i u Loznicu i u Čačak, zatim 500 u Beograd, 600 u Šabac, 1250 su na putu ka Beogradu i 1000 ka Vojsci, što se tiče čizama. Zatim, Imamo informaciju i ja imam komunikaciju sa našom ambasadom u Sofiji gde su spremni da pomognu u smislu najvažnijih medicinskih sredstava i lekova. Ja sam u saradnji sa našim direktorom volnice koji je ujedno i član okružnog štaba dobio informaciju iz našeg ministarstva zdravlja da su najpotrebniji ampule aminofilina, adrenalina i tako dalje da ne nabrajam sada, što ja sam prosledio i našoj obsadi u Sofiji, tako da će oni sistematično ipak da ne stihijski ne prave količinu lekove, već ono što je najpotrebnije to je i da pokušaju da se kupe tamo. 30 ljudi sa punim autobusom Čebadi, vode, kabanica, tu je dosta i naš komunalac pomogao isto i za šleper koji su upravo puni sa 500.000 i više, kao i sinoć, kabanice, čizme, rukavice. Otišli su u Obrenovac, tamo su ih sačekale ekipe iz civilne zaštite iz Obrenovca, zajedno sa delom iz Roniločkog kluba našim Ronijocima, koji su takođe članovi našeg štaba i sa Čamcem jednim. Tokom celog dana su prihvatali i ljude iz poplavljenih područja kažu da je ogroman poroj ljudi u tom kraju odsečen. Već će u narednih par sati da počnu da se prikupljaju i da se vraćaju za Pirot jer ima već dovoljno dobrovoljaca i jedni sa drugima se smenjuju na teritoriji Srbije. Pored vode, hrane i ćebadi oni su poneli sinoć i ove znači kabanice, čizme koje će verovatno ostaviti tamo. Što se tiče situacije u Pirotskom okrugu, trenutno je samo saznanje iz higijenskog zavoda, našeg zavoda za zaštitu zdravlja, da je izvorište glok zamućeno i da na osnovu toga sela na kružnom putu nemaju ispravnu pijaću vodu, te je opštinski štab u Pirotu preduzao mere i u toku je popodneva će biti upućene cisterne sa pijećom vodom na kružniku.